si tutaimba pambio moja kisha tutaingia kwenye mahubiri weka kitabu tutaimba pambio nina amani nina amani tangu nimke bwana yesu nina amani Nina amani Tangu nimpoke Bwana Yesu Nina amani Bwana umetamalaki Hakuna aliyekama wewe Bwana Bwana umetamalaki Hakuna aliyekama wewe Kwa vijana Bwana Umetamalaki Hakuna Adia kama wewe Bwana Bwana umetamalaki Hakuna Adia kama wewe Kwa watoto Bwana Umetamalaki Hakuna Adia kama wewe Bwana Bwana umetamalaki Hakuna aliye kama wewe Kwa waze bwana umetamalaki Hakuna 
kitabu cha sabuli 25 na mahali pale tutaona mambo kadha wa kadha God's way are not our ways Jia za Mungu sio jia zetu that is my title Jia zetu jia za Mungu sio jia zetu sio jia zetu Na when we talk of God's way wakati ambapo tunaposungumza kuhusu jia za Mungu uh, katika mstari wa ine Biblia inasema E bwana unijiulize jia zako unifundishe mapito yako uniongoze katika kweli yako na kunifundisha maana wewe die Mungu wa wokovu wangu na kugojea wewe mchana kutwa we are waiting on the road tunamgoja bwana hatujui itakuwaje hatujui itaendelea kwa muda gani but kile tunacho kijua ni ya kwamba tunamtegemea Mungu tunaweka maisha yetu kwa Yesu Kristo na wakati ambapo tunapomtegemea Mungu tujue ya kwamba jia za Mungu sio jia zetu aweways tutaweza kwenda katika jia mbaya aweways jia zako zaweza kuwa jia mbaya lakini your thoughts mafikiria yako yaweza kuwa yanafikiria mengine na pia your mind fikira zako zaweza kuwa zinafikiria mambo mengine lakini kitu ningetaka ujue asubuhi hii ya leo your ways are not god's ways your, your mind is not god's mind your thought is not god's thought your mind you should set it on god weke fikira zako kwa mungu na wakati utakapoweka fikira zako za mungu utamwambia mungu akufunze jia zake Lead me your ways akuongoze katika jia zake. You are my God, wewe ni Mungu wangu. 
Remember not my past asikumbuke yaliyopita katika maishani mwako na aweze kuendelea kukuweka na kukuhifadhi katika jia zake kwa maana jia za Mungu sio jia zetu. Jia zetu tukitegemea jia zetu tutaweza kupotea lakini tujikijiweka mbele za Mungu na kutegemea jia za Mungu tutakuwa washindi. Mungu wetu atakuwa pamoja nasi. Mungu ataweza kutuongoza katika hizi jia maana I am yours blessed am your blessed sacred is a worship sacred is at worship when you worship God wakati ambapo unapomwabudu Mungu haijalishi shetani atafanya nini haijalishi ule moto wa shetani utakuwa umewaka kiasi gani kwa sababu ule moto hautaweza kuchukua watu wa Mungu wale wataenda katika ule moto ni wale ambao hawamwamini Mungu wale fikira zao zimepoteza fikira zao zimepotoka hawako katika jia ya Mungu wao mafikiria yao ni kufikiria kuhusu mambo mabaya wao ndio watakaopotea katika ile njia wale watu ambao fikira zao naweza kuharibu wale watu fikira zao kila wakati ni kufikiria mambo ya mfalme wa ulimwengu huu kwa sababu mambo ya ufalme wa ulimwengu huu yatakupeleka katika huo moto wa jehanamu moto ambao haina kikomo moto ambao utawaka milele na milele huko ndiko watakapokolia na kusaga meno yao kwa hivyo god's way are not man's way god's way are not our ways God's way are not your ways. God's way are not your thoughts. God's way are not your might. Set your mind on God and you'll be a winner. Teach me your ways. Lead me your ways. You'll tell God to teach you your, his ways and he will lead you to his ways. Nawe utakuwa mshindi. Wakati unapotazama katika maishani mwako, he will let us He will let us know his ways. Atatuweza kutujulisha jia zake na atatuongoza katika jia zake. Kwa hivyo, wakati unaposoma mahali pale, anasema, "Eh Bwana, kubuka rehema zako na fadhili zako, maana zimekuwako tokea zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu wala maasi yangu." Unikumbuke kwa kadiri ya fadhili zako e bwana kwa ajili ya mema wako. Kwa hivyo kila wakati wewe ukimwambia bwana akubuke yale ambao umefanya katika jia zake, asikumbuke yale ulifanya katika ujanani, aweze kumbuka yale ambao unafanya unamfanyia Mungu na kazi yako ya mikono yako itaweza kubarikiwa. Watazi wako hawataweza kuwa na nafasi. Setani hata kuwa na nafasi katika maishani mwako bali utakuwa na ushindi katika jina la Yesu Kristo. The fire which is lit by the devil will be put off. Will be put off in Jesus name. Itaweza kusimishwa katika jina la Yesu. Na Mungu atapata ushindi kwa sababu ushindi utapatikana kwa Yesu Kristo. Na Mungu ndiye aletaye ushindi. Na kwa hivyo tumtegemee Mungu. Mwambie Mungu akufundishe njia zake. Akufundishe kutembea katika njia za Mungu. Nawe utakuwa mshindi katika maisha yako. Tuombe. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako. Tunakushukuru na kulinua jina lako. Asande mfalme kwa sababu ahadi zako ni za milele Bwana. Tuakushukuru na kulinua jina lako tukisema ya kwamba wewe wastahili. Setani hawezi na hana jabo juu ya maisha yetu. Twatangaza ushindi unaotoka kwako mfalme. Tuombea nchi yetu ya Kenya katika matatizo yaliyo katika nchi yetu ya kwamba mfalme utatuondolea ugonjwa huu ambao umewekwa alama katika kaunti yetu ya Kiambu. Tukiamini ya kwamba mfalme ushindi utapatikana kwako. Ulisema wakati watu wako watashikana na kuomba kwa ajili ya jina lako mfalme utaweza kutusikia ukiwa katika kiti chako cha enzi na ndipo tunakuita asubuhi ya leo 
Tukisema ya kwamba wewe ni mfalme wa wafalme na wewe ni mshindi wa washindi mfalme. Kwa kuomba Bwana ukaweze kutushindania. Ukaweze kutuongoza. Ukaweze kuwa pamoja nasi katika maisha haya na uweze kutushindania. Asante Yesu Kristo, magonjwa haya hayataonekana tena katika nchi yetu. Utaweza kutuondolea. Na ni katika jina ya Sore Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Amen. Basi, tuwashukuru wa shirika wetu wa Marava Bible Baptist Church ni kwa vile hatungeweza kufika mahali pale lakini muta watch katika uh, katika wall yetu ya Marava Bible Baptist Church na katika mahubiri yetu katika YouTube unaweza kutazama mahali pale wana wabiguni wabaliki na awe pamoja nanyi na mkubuke kuomba Mungu ili janga hili liondoke katika nchi yetu ya Kenya wana wabariki